புதிய பூமி நண்பர்களே வணக்கம் நான் ராஜ்பாபு இனி நம்ம பாபு காணொலி அச்சம் பயம் நடுக்கம் வீதி இது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக ஆங்காங்கே இல்லாமல் பாருங்க இவை அனைத்தும் கலந்த ஒருவித பதட்டத்தோடு இருக்கின்ற முகம் கண்ணுக்கே புலப்படாத இத்தனை ரண கொடூர ரண களங்களும் ஓரிடத்தில் புகுந்திருப்பதை எப்படி எந்த சக்தியால் கண்டறிய முடிந்ததுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மாய மந்திர வித்தை கற்றறிந்த ஒரு மகா மந்திரவாதி பார்த்தீங்கன்னா இந்த காணொலியை பார்க்க வெள்ளை ரோஜா வெள்ளை ரோஜாவை கையில் வைத்துக் கொண்டு அதை வெறும் கண்ணால் பார்க்கும்போது ஓகே அது வெள்ளை ரோஜா வெள்ளை ரோஜாவாக தெரியும் ஆனால் அதே வெள்ளை ரோஜாவை ஒரு கருப்பு கண்ணாடியை மாறிட்டு பார்க்கும்போது அது வெள்ளையா தெரியாது கருப்பாக தான் தெரியும் அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா காமால கண்ணுக்கு கண்டதெல்லாம் மஞ்சள் அதை போல பாருங்க ஊருக்குள்ள இருக்கிற ஒருத்தருக்கு எதை பார்த்தாலும் பயம் யார பார்த்தாலும் பயம் எங்க பார்த்தாலும் பீதி எதை தொட்டாலும் நடுக்கும் அயோத்தியில் நேற்றைய தினம் ராமர் கோயில் திறக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இங்க இருக்கிற ஆளுநர் ரவி அவர்கள் நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் நலம் பெறணும் அப்படின்றதுக்காக கோயிலுக்கு போனாருங்க வேண்டிக்கிறதுக்கு சென்னை மேற்கு மாம்பழத்தில் உள்ள அருள்மிகு கோதண்டராமன் கோவிலுக்கு சாமி கும்பிடுறதுக்கு நம்ம ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் போயிருக்காரு அப்படி போன இடத்துல தான் பாருங்க ஒரு உண்மையை வெளி கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த கோவிலில் உள்ள பூசாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களோட முகத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு வித பயம் பீதி நடுக்கம் அச்சம் பதட்டம் கண்ணுக்கே புலப்படாத பயம் எப்படிங்க கண்ணுக்கே புலப்படாத பயம் கண்ணுக்கு புலப்படாத பயம் மற்றும் மிகப்பெரிய அச்ச உணர்வு இருந்தது நாட்டின் பிற பகுதிகளில் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை சூழலுக்கு முற்றிலும் அது மாறுபட்டிருந்தது பாலராமர் பிராண பிரதிஷ்டையை நாடு முழுவதும் கொண்டாடும் பொழுது அக்கோயில் வளாகம் கடுமையான அடக்குமுறையின் உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது ஏங்க ஏன் இப்படி ஏதோ ஒரு மனுஷன் நிம்மதிக்காக சாமி கும்பிட போனா இத்தனை ரண கொடூரங்களும் நிறைந்திருந்த ஒரு முகத்தையா பார்க்கற அளவுக்கு அடக்குமுறையை கையாளுவீங்க மாநில அரசு ஒரு கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு என்னங்க வீடியோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கா யாருது ஆளுநரா ஓஹோ அந்த கோதண்டராமன் கோயிலோட பூசாரி அவர்கள் பேசுற வீடியோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கா எங்க போடுங்க அப்போ அது பாருங்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக ஏதாவது ஆதாரம் சிக்குதான்னு பார்ப்போம் மேதகு தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி அவர்கள் நமது திருக்கோவிலுக்கு வருகை புரிந்தார் அது இந்த கோவிலோட தலை வரலாறு இந்த பெருமாளை பத்தி சொல்லுங்க சொன்னார் இந்த பெருமாள் எப்படி எப்படி இருக்கார் இந்த ராமர் எப்படி இருக்காரு என்ன எது அதை பத்தி நல்லா டீட்டெயிலா கேட்டுட்டார் அவர் பேசுறது பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியல சார் நீங்க சொல்லிதான் தெரியுது பட் ஆனா அது மாதிரி யாருமே இல்லை சார் அவங்க ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்ணாங்க இந்த இந்த வந்தாக்க இப்படி செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக இப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க நாங்க அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படி ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக தான் வந்தால் நார்மலாக சந்தோஷமாக அந்த தரிசனம் பண்ணிட்டு போனார் பெருமாளை பற்றி தான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டுண்டார் மகிழ்வோட பிரசாதத்தெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டார் மகிழ்ச்சியோடு தான் விடைபெற்று சென்றார் என்னங்க அது அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நார்மலாக தான் இருக்குது நேற்று இரவு முழுவதும் ராமர் கோவில் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு எக்கச்சக்கமான பூஜைக்கான ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது யாரோட அடக்குமுறையும் இல்லை யாரும் பயமுறுத்தல எந்த ஒரு அச்சத்தில் எந்த ஒரு பயத்தில் யாருமே இல்லைன்னு சொல்கிறார் அவர் கைங்கிரி மன்றவா யாருமே தூங்கலை சுவாமி அலங்காரம் புஷ்ப அலங்காரம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு காத்தால நைவேத்தியத ரெடி பண்ணி சுவாமி பூஜை நடத்துறது அதெல்லாம் நடந்ததுனால நாங்கள் கூட இருக்க நாலஞ்சு உப அர்ச்சகர் யாருமே நாங்கள் கண்ணு இறங்கலை அதனால கொஞ்சம் எங்களுக்கு டைட்னஸ் இப்போ என் மூஞ்சில் பார்த்தாலும் அந்த டைட்னஸ் உங்களுக்கு நினச்சிக்கலாவே தெரியும் ஸோ அந்த ரெஸ்ட் இல்லாதனால அந்த டைட்னஸ் வேணா வாட்டை எங்கள் மூஞ்சில் தெரிஞ்சிருக்கலாம் யாருமே இல்லை எங்கள் தேவஸ்தானெல்லாம் நல்லா கோஆபரேட் பண்ணி நல்லாதான் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவர் நல்ல மரியாதை உரிய மரியாதை கொடுத்து சுவாமி தரிசனம் செய்து வச்சோம் மேலும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஓ சாரி ஆர் என் அந்த இனிஷியல வந்து சேர்க்கும் போது பாருங்க அந்த ஆர் என் அப்படின்றது ஆர் என் போல ப்ரொனன்ஸ் ஆகுது ஆர் என் ரவி அவர்கள் அவர் போட்ட அந்த பதிவுக்கு கீழவே நிறைய பேர் ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்களே அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையங்க நாங்கள் கூட அந்த கோயிலுக்கு போனோமே அமைதியாக தாங்க இருந்தது ஏங்க இப்படிலாம் போய் பேசுறீங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கவர்னருக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்களே இருந்தாலும் ஆர் என் ரவி அவர்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறாருங்க கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட போகும் பொழுது அங்கே இருக்கிற ஊழியர்கள் பூசாரிகள் எல்லாருடைய முகத்தில் ஒரு இறுக்கமான பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் அடக்குமுறையை கையாண்டதை போல தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் பாருங்க சாதாரணமா சொல்லல கண்ணுக்கே புலப்படாத கண்ணுக்கு புலப்படாத அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ ஒருத்தர் முகத்தை பார்க்கும் போது சந்தோஷமா இருக்காங்களா சோகமா இருக்காங்களா இல்ல ஏதோ ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்களா சிக்கின்னு இருக்காங்களான்ட்டு
ஆனால் பாருங்கள் நம்ம சார்வால் ரவி அவர்களுக்கு கண்ணுக்கே புலப்படாத அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ எதால் புலப்பட்டுச்சுங்க நாங்கள் கேட்கலைங்க கேட்பாங்க இல்லைங்களா வேறு யாராவது உலகத்தில் உள்ள மிக பிரபலமான திறமையான சைக்காத்திஸ்டையே மிஞ்சக்கூடிய வகையான அலாதியான ஏதோ ஒரு கண்ணுக்கே நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாத திறமை பாருங்க ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள்கிட்ட மறைஞ்சிருக்குது புதஞ்சிருக்குது மற்றும் பூசாரியோட முகத்தில் இருக்கிற கலவரம் பதட்டம் பீதி அச்சம் பயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவரு பார்த்துட்டு அவரோட ஆதங்கத்தை பாருங்க பதிவு மூலமா தெரிவிச்சிருக்காரு அதற்காக தான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பதில் கொடுத்திருந்தார் காமால கண்ணுக்கு கண்டதெல்லாம் மஞ்சள் நல்ல மனசோட பார்க்குறவங்க பார்வையில் பாருங்க பார்க்குற எல்லா விஷயமும் நல்லதாக தெரியும் ஆனால் தீய குணத்தோட தீய பார்வையில் பார்க்குறவங்க பார்வையில் எல்லாமே இதற்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும் நாடோடிகள் திரைப்படத்தில் சசிகுமாரும் அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஒரு பொண்ணு தூக்கத்துக்காக போவாங்க அப்படி அந்த போற அந்த ஊர்ல பார்க்கிற எல்லாரையும் ஒரு வித பயத்தோட பார்ப்பாங்க அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம சார்பால் ஆர் என் ரவி அவர்கள் சாமி கும்பிட போனாரா இல்ல யாருடைய கண்ணுக்கும் புலப்படாத ஏதாவது ஒரு பொருளை தூக்கத்துக்காக போயிருந்தாரான்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா ஏன்னா தவறு செய்ய போகும்போது தான் பாருங்க பார்க்கற எல்லா விஷயமும் நம்ம கண்ணுக்கு தவறா தெரியும் இப்ப ஒண்ணும் கிடையாதுங்க இந்த போட்டோ பாருங்க ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் சாமி கும்பிடுறாரு கோயில வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி பூஜை பண்றவங்க அவங்க முகத்துல எல்லாம் எதுவும் பயம் பீதி எல்லாம் இருக்கலாம தெரியல நார்மலா இருக்கிறாங்க சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறாங்க இவர் சொன்ன அந்த எல்லா விஷயம் அந்த பயம் அச்சம் பீதி பதட்டம் எல்லாமே அவர் முகத்தில் தான் இருக்குது பாருங்க அவரது முகத்தில் குடிகொண்டிருந்த அனைத்து அம்சங்களையும் பாருங்க எதிர்க்க இருக்கிற பூசாதி முகத்தில் ஊழியர்கள் முகத்தில் பார்த்ததா அதுவும் கண்ணுக்கே புலப்படாத விஷயத்த பார்த்ததா சொல்லி பதிவு போட்டிருக்காரு வேமா சூசோ இல்லாம மிக முக்கியமான பொறுப்பான பதவியில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் இவர் தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையை உருவாக்கலான்னு போடுற திட்டம் இப்ப மட்டும் கிடையாது இதற்கு முன்பாகவே பல முறை ட்ரை பண்ணிருக்காரு ஆதீனம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விழாவில் கலந்து கொள்ள இவர் போகும்போது இவரோட கார் வரும்போது பாருங்க ஒரு சில கட்சிகள் கருப்பு கொடி காட்டுறாங்க அப்படி கருப்பு கொடி காட்டப்பட்ட அந்த சம்பவத்தை அப்படி எப்படி எதிர திருப்பினாங்க தெரியுங்களா ஒட்டு மொத்தமா ஆளுநர் கார் தாக்கப்பட்டது ஆளுநர் தாக்கப்பட்டார் படுகாயம் அடைந்ததை போல ஒரு பில்டப் பண்ணி ரிப்போர்ட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆனால் அது பொய் என்று அப்போதே நிரூபிக்கப்பட்டது ஏனென்றால் சம்பந்தப்பட்ட ஆளுநரோட பாதுகாப்பு அதிகாரியே அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சம்பவம் நடக்கவே இல்லைங்க அவங்க கருப்பு கொடி காட்டினது உண்மை கருப்பு கொடியை வீசி எறிஞ்சது உண்மை ஆனால் அந்த கருப்பு கொடி வந்து விழுந்த சமயத்தில் கூட ஆளுநர் காரங்க இல்லை எப்போ போயிடுச்சு சம்பந்தப்பட்ட ஆளுநரோட பாதுகாப்பு அதிகாரியே கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் பாருங்க அவர் காரையே அடிச்சு உடச்சி ஆளுநர் தாக்கப்பட்டு படுகாயம் அடைந்ததை போல ஒரு பொய்யான புகார் கொடுத்தாரு ரெண்டாவது இந்த கருக்கா வினோத் என்கின்ற ஒரு விளம்பர பைத்தியம் தான் எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தை மையப்படுத்தி முன்னாடி தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தர் சில பெட்ரோல் பாட்டில் கொண்டு வந்து அவங்க ஆளுநர் மாளிகையில் வீசுவதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு வீசவே இல்லை அவர் திரிய வச்சு அப்படி பற்ற வச்சுன்னா ஒட்டுமொத்தமான காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து பிடிச்சிடுறாங்க அவரை ஆனால் பாருங்க காவல்துறை அதிகாரிகள் பிடிக்கவே இல்லை யாருமே இல்லை வேடிக்கை பார்த்துருந்தாங்க ஆளுநர் மாளிகையோட அதிகாரிகள் தான் வந்து அந்த நபரை பிடிச்சாங்க அவர் தொடர்ந்து கண்டினியூவாக பெட்ரோல் பாம்பை வீசினே இருந்தார் அப்படி வீசப்பட்ட பெட்ரோல் பாம்பில் பாருங்கள் மூணு வீசி ஒன்று வந்து வெளியே வெடியுது இன்னொன்று வந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு உள்ள வெடியுது இன்னொன்று பாருங்க ஆளுநர் மாளிகையோட நுழைவு வாயில் செவர் மேலே பட்டு பெரிய சத்தத்தோடு வெடிச்சு செவர் வந்து பலத்த சேதம் அடைந்தது ஸோ முக்கியமான பொறுப்பான பதவியில் அமர்ந்து கொண்டு இதை போல இவர் சொன்ன அடுக்கடுக்கான அபாண்டமான பொய்களோட வரிசையில் தான் பாருங்க நேற்றைய தினம் போடப்பட்ட அந்த ட்விட்டு ஏனென்றால் கிரெடிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நம்பகத்தன்மை நம்பகத்தன்மை அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்கும் இவருக்கும் கொஞ்சம் கூட பாருங்க பொருத்தமே இல்லாதவர் போடப்பட்ட இந்த பதிவு கலவர பதிவுல போய் சேரக்கூடியது அதனாலதான் இவர்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்கும் போது தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சற்று ஆவேசமாகத்தான் கொடுத்தார் வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டி காமால கண்ணுக்கு கண்டதெல்லாம் மஞ்சள் தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு பதட்டத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இவங்களோட கொள்கை அயோத்தியில ராமர் கோயில் திறப்பு சமயத்தில் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இங்க பாருங்க இந்த கலவரங்கள் மண்மங்கள் வக்கரங்கள் பரப்புகின்ற மூன்று வழி மூன்று அடுக்கு மூன்று நபர்களின் பொறுப்பு அவங்க கிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல ஒன்னு ரொம்ப நாள் ஆச்சு போருக்குள்ள கழுத்தமாடி சுத்தின போது 
அவர் ஒரு அடுக்கு ரெண்டாவது அடுக்கு அந்த ரெண்டாவது அடுக்கை தொடர்ந்து மூன்றாவது அடுக்கு இந்த மூன்று நபர்கள் தான் பாருங்க மூன்று அடுக்காக மாறி மூன்று வழியில பயணம் பண்ணி மூன்று பக்கம் செதறி தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு மூளையில நம்மளால முடிஞ்சத பதட்டத்தை ஏற்படுத்தலாமான்னு ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் பாருங்க இது அவங்கெல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி வட மாநிலம் இல்லை இல்லைங்களா இது தமிழ்நாடு இது தமிழ்நாடு அயோத்தியில் ராமர் கோவில் திறப்பு விழாவை வந்து நாடு முழுக்க லைவ் காட்டணும் தமிழ்நாட்டிலையும் லைவாக காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ இதற்கு முன்பாக தமிழ்நாட்டிலேயே எத்தனையோ நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கோவில்களுக்கு குட முழுக்கு விழா நடந்திருக்கு அதையெல்லாம் லைவாக நாடு முழுக்க காட்ட வேண்டியதானே காட்டுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதானே இதை விட கோடிக்கணக்கான மக்கள் பக்தர்கள் கலந்து கொள்கின்ற கோவில் நிகழ்ச்சி தமிழ்நாட்டில் விழா எவ்வளவோ நடந்துட்டுருக்கு தைப்பூசம் விழா சூர சம்ஹாரம் கள்ளழகர் விழா பழனி யாத்திரை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும்லாம் நடந்துட்டுருக்கு இப்படி தமிழ்நாட்டில் கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் மக்கள் கலந்து கொள்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் கோயில் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் விழாக்கள் எவ்வளவோ நடந்துட்டுருக்கு ஏதாவது ஒரு விழா சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல பிரச்சனை ஏதாவது நடக்குதுங்களா இல்லை அது சம்பந்தப்பட்ட தடைகள் ஏதாவது தமிழ்நாடு அரசு போட்டிருக்காங்களா இந்த விழாவெலாம் நடத்தக்கூடாது இதுக்கு ஸ்பீக்கர்லாம் கட்டக்கூடாது இதுக்கு எல்இடிலாம் வைக்கக்கூடாது இதுக்கெல்லாம் அனுமதி கிடையாதுன்னு ஏதாவது தமிழ்நாடு அரசு இதற்கு முன்பாக மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்களா இல்லை மறுப்பு தெரிவித்த மாதிரி செய்திகள்லாம் ஏதாவது இருக்குதுங்களா அப்போ எங்களுக்கு மட்டும் எங்கே இவ்வளோ கெடுபடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி இருக்கு இல்லைங்களா கட்டி 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 கலர்லி பிஜேபி ஆ அந்த கட்சியை சேர்ந்தவங்க நம்ம சாமி மட்டும் கும்பிட வரமாட்டோமே சாமி கும்பிட வரோன்னு சொல்லி உள்ள வந்துட்டு இதற்கு முன்பாக ஏகப்பட்ட விஷயத்துல எக்கச்சக்கமான கலவரங்களை ஏற்படுத்தின வரலாறு நம்மளுக்கு இருக்குது கடவுளை கடவுளாக மட்டும் பார்க்காமல் அந்த கடவுளை நம்ம கலவரம் ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு கருவியாக பயன்படுத்த நினைக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் பாருங்க தமிழ்நாடு அரசு கொஞ்சம் உஷாராக இருக்காங்க அமைதியாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு மதம் சம்பந்தமான கலவரமோ மத பிளவுகளோ பதட்டமோ ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் தமிழ்நாடு அரசு ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு வைத்த செயல் காரணமாகத்தான் சட்டப்படி எதுவும் செய்ய முடியல அதனால் பாருங்கள் வதந்தியை பரப்புறது வன்மத்தை பரப்புறது வக்கரத்தை பரப்புறது இதை பரப்புவதற்கெல்லாம் இவங்க பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் செய்வது சோஷியல் மீடியாவை இது குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் வான் பண்ணுறதை கொஞ்சம் கடுமையாக தான் வான் பண்ணியிருந்தார் ஒட்டு மொத்தமாகவே இந்த கட்சியை சேர்ந்தவங்க வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இப்போ ராமரோட அத்தாரிட்டி நாங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுங்காங்க இல்லைங்களா இப்போ ராமரோட அத்தாரிட்டியாக இருக்கிற இவங்க இந்நேரம் அயோத்தியெல்லாம் இருந்திருக்கணும் நேற்று அது ஆர் என் ரவி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஆழாக்கு மலை அண்டு இவங்க கட்சி அன்கோ ஒட்டு மொத்தமான நபர்கள் எல்லாருமே அயோத்தியில் ராமர் கோவில் திறப்பு விழா சமயத்தில் அங்கே இருந்திருக்கணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு எதுக்காக இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஏன் அந்த கோயிலை கட்டின ட்ரஸ்ட் சம்பத்ராய் அவர்கள் சொன்னார் இல்லைங்களா இது ராமானந்த பிரிவுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லி அதனால பாருங்க அங்கே போனால் நமக்கு மரியாதை கிடைக்காதுன்னு சொல்லி இங்கே மரியாதையை உருவாக்கத்துக்காக ஆழாக்குமலை இங்கே வந்து உண்டு இருக்காரா சரி அவரை விடுங்க நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அயோத்தியில் போய் அந்த கோவில் திறப்பு விழாவில் கலந்து கொள்ளாமல் எதற்காக காஞ்சிபுரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி விழாலாம் ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணுறாங்க ஆர் என் ரவி அவர்கள் அவராவது பாருங்க அயோத்தியில் போய் நேராக கோவில் திறப்பு விழாவை பார்க்காம கோதண்டராம கோயில் என்ன பண்ணுறாருங்க ஏன் அவ்வளோ ஏங்க ஒரு மூன்று தினங்களுக்கு முன்பாக ஒரு டிவி விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு வன்னிய அரசு அவர்கள் பஜனை மடம்னு சொன்னதுக்காக எஸ் ஜி சூர்யா அதாவது வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற குடல் மொத்தமாக வெளியே வந்து அவர் உட்கார்ந்துட்டு அந்த மைக்கில் வந்து ஒயருக்கு பதிலாக அந்த குடல் வந்து சுத்திகிற அளவு கத்தனாது அந்த கத்து கத்து எங்க இந்து எங்க கோயில் எங்க ராமர் எங்க இஷ்டம் நாங்க என்ன வேணா பண்ணுவோம்னு இதே உரிமையோட அந்த அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்குள்ள போக வேண்டியது அதெல்லாம் விட்டுட்டு அங்கெல்லாம் போகாம காஞ்சிபுரத்துல வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அதுவும் பாருங்க இந்த ராமர் பக்தி ஆன்மீகம் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிற இவங்க யாரை கூட வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க உலக மகா உத்தமருங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மிக முக்கியமான பக்தர்கள் பேரை சீட்டு குலுக்கி போட்டிங்கன்னா பாருங்க முதல்ல அவர் பேர் தான் வரக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான பக்தர் உங்களுக்கு வந்து என் மாற திறந்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை உங்களுக்கு வந்து என் மாற திறந்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை வேல் யாத்திரையில் வேலை தூக்கிட்டு போன அதே கையில் பாருங்க ஃபோனை வச்சுருந்தான்னு சொல்ல வந்தோம் என் வீட்டில் வந்து பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் என் வீட்டில் வந்து பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அதே போல புனிதமான புண்ணிய உத்தம் இருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபன
ராமர் கோவில் திறப்பு விழா சமயத்தில் டக்குன்னு உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதுங்கோ அப்படின்ற ஒரு கண்ணீர் வந்து தானே ஆகணும் அப்படி கண்ணீர் வந்து பக்தி பெருக்கெடுத்து ஓடி அந்த கணமே பாருங்க கோயிலை விட்டு வெளியே வரும்போது வன்மத்தை வாரி இறைச்சாங்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக விவரிச்சு ஒன்று ஒன்னா பிடுங்கி எடுத்துக்கிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு தேவை இல்லைங்க இன்னைக்கு நாடு முழுவதும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விதமான ஆனந்தத்தோட மக்கள் பக்தி ஆனந்தம் மனசுல ஒரு திருப்தி எல்லாத்தோட இருக்கிற இந்த சமயத்துல இப்ப பிரச்சனை என்ன திறமை இவங்க கிட்டா ராமரை ஒட்டுமொத்தமான இந்து மதத்தோட பிரதான கடவுளாக மாற்றுவதற்கு இவங்க முயற்சி பண்றாங்க இந்த முயற்சியில வேண்டுமானால் வெற்றி உங்களுக்கு வட மாநிலம் பக்கம் கிடைக்கும் ஆனா தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாதுங்க இங்கு உள்ள இந்துக்களோட ஆன்மீகம் என்பது பல கடவுள்களை மையப்படுத்தியது அது தமிழர்கள் வழிபடுகின்ற கடவுளை தொட்டு இவங்க சொன்ன அந்த ராமர் வரைக்கும் இங்க நிறைய நம்பிக்கைகள் கொண்ட கடவுள்கள் ஏராளமானவர்கள் ஆனால் இந்து மதம் வழிபடும் கடவுள்கள் அனைத்தையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு இந்து மதத்தோட ஒட்டுமொத்தமான பிரதான கடவுளே ராமர் தான் முன்னிலைப்படுத்த முயற்சி பண்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த முயற்சி வட மாநிலங்கள் பக்கம் ஓரளவுக்கு செல்லுபடி ஆகுது ஆனா பாருங்க தமிழ்நாட்டில் வடிவேலு சொல்ற மாதிரி அம்மான் ஜல்லிக்கு பிரோஜனம் இல்லாமல் போகுதே எங்க முயற்சி அப்படின்ற ஒரு வைத்தறிச்சல் காரணமாகத்தான் பாருங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு வன்மத்தையும் வக்கரத்தையும் வதந்தியும் சமூக வலைதளங்களை இவங்க வாழ்வும் அடிமைகளை வைத்துக் கொண்டு பரப்பினுக்கிறாங்க அதுக்காக தான் பாருங்க இந்த போன்ற பொய்யான வதந்தி எல்லாம் பரப்பாதீங்கன்னு சொல்லி மொத்தமாகவே இவங்களுக்கு நீதிமன்றம் குட்டு வச்சாங்க அந்த வைத்தச்சல் காரணமாகத்தான் நான் வதந்திய பரப்பலங்க நான் வதந்திய பரப்பலங்க கடந்த பத்தாண்டு கால ஆட்சியில மக்களுக்காக இவங்க செஞ்ச நல்ல திட்டங்களும் நல்லது எதுவும் பண்ணலை பண்ணாதான சொல்லுவாங்க அதனால பண்ணாததை சொல்லி ஓட்டு கேட்க முடியாது அதனால தான் பண்ணலாம் இருக்கவே இருக்கு மதம் என்கின்ற ஒரு ஆயுதம் அதை கையில் எடுத்து அவங்க கண்ணை மறைச்சி மறுபடியும் நம்ம ஓட்டு வாங்கி மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியில் உட்காரலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி தான் பாருங்க நேற்றைக்கு நடந்த அந்த விழா அந்த விழா என்று சொல்வதை காட்டிலும் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை பிடிக்கிற முயற்சியில் இவங்க செய்த இவங்க கட்சியோட மாநாடு கூட வேண்டுமானால் சொல்லலாம் அதை நாங்கள் சொல்லலை அனைத்து பத்திரிகையோட விளம்பரங்கள் சொல்லுது நேற்று வெளியான மிகப்பெரிய ஆங்கில பத்திரிகைகள் அனைத்திலும் பாருங்க நம்ம ஜியோட போட்டோ தான் ராமர் கோவில் திறப்பு விழா சமயத்தில் விளம்பரப்பட்டிருக்காங்க ஒரே படம் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆகுது இதுதாங்க முதல் முறையா பார்த்தாலும் இவன் மூஞ்சாவே இருக்கியாச்சு எல்லாத்தையும் கூட்டி கட்சி இந்த காணொலிக்குள்ள சில கேள்விகள் இல்லைன்னா பாருங்க சந்தேகம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ராமர் கோவிலை திறந்து வைத்து விட்டு அவர் ஆற்றிய உரையில் மிக முக்கியமான ஒரு எட்டு விஷயத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தது லார்ட் ராமா இஸ் இந்தியாஸ் ஃபெய்த் லார்ட் ராமா இஸ் இந்தியாஸ் ஃபவுண்டேஷன் லார்ட் ராமா இஸ் இந்தியாஸ் ஐடியா லார்ட் ராமா இஸ் இந்தியாஸ் லா லார்ட் ராமா இஸ் இந்தியாஸ் திங்கிங் லார்ட் ராமா இஸ் இந்தியாஸ் பிரஸ்டீஜ் லார்ட் ராமா இஸ் இந்தியாஸ் குளோரி எஸ் லார்ட் ராமா இஸ் எவ்ரி திங் எல்லாமே அவர் தாங்க இனிமே அப்படித்தான் இனிமே அப்படித்தான் அதை போல வருகின்ற குரலாக இருக்கட்டும் இது எங்க கோயிலுங்க எங்க இஷ்டங்க எங்க மதங்க நாங்க என்ன வேணா பண்ணுவோங்க நீங்க யாருங்க கேக்குறது ராமராஜ்யம் வரப்போகிறது அனைவரும் பாருங்க ராமராஜ்யத்தை வரவேற்பதற்காக ஒன்றிணைந்து ஒருங்கிணைந்து வாருங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் ஹெட் மோகன் பகவத் என்ன கோபாலபுரத்திலையும் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி கோபாலபுரத்திலையும் பண்ணணும் இனிமே எல்லா இடத்திலையும் பண்ணணும் இனிமே இப்படித்தான் இனிமே எல்லாமே நாங்க தான் நீங்க யாரு கேட்கறதுக்கு இது எங்க மதம் எங்க கோயில் இப்படி மிரட்டும் தோணியில் வருகின்ற குரல்களாக இருக்கட்டும் காசி மதுரா பாக்கிஹே இதை போல வலுக்கும் குரல்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ராம ராஜ்யம் வருகிறது தயாராகுங்கள் வரவேற்க அப்படின்னு சொல்கின்ற குரலாக இருக்கட்டும் இது ஒட்டுமொத்தமா எதை நோக்கி செல்கிறதுங்க எதை நோக்கி செல்கிறது என்பதை விட இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க வருகின்ற நாட்களில் நம்ம நாட்டில் என்ன செய்வதற்கு தயாராக இருங்க அப்படின்ற ஒரு மெசேஜை கொடுக்குறாங்க அடுத்த கட்டமாக எந்த விபரீதத்தை நோக்கி செல்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை குறித்தும் சரி மதுரா காசி பாக்கி ஹே அந்த விஷயத்தையும் சேர்த்து இந்த காணொலியோட தொடர்ச்சியாக கிடையாதுங்க தனியாக ஒரு காணொலி நாளைக்கு மறுதினம் ஆதாரங்களோட ஒரு காணொலி வெளியே கொண்டுறோம் ஒட்டு மொத்தமாக மறுபடியும் கூட்டி கழிச்சு இந்த காணொலிகள் வந்த எல்லா விஷயத்தையும் கொடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கருத்து நீங்கள் மீ